ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ மெக்கானிக்கல் மைண்ட் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுற உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ISO 9001 2015 Part 1 ISO 9001 நைன் தௌசண்ட் ஒன்றை பற்றி வீடியோ போட சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் ஒரு ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ஜினியர் அண்ட் அபவ் பொசிஷனுக்காக இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணும்போது உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுறவர் கண்டிப்பாக ISO 9001 2015 ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டினை பற்றி கேள்வி கேட்பார் ஏன்னா இதுதான் ஐஏடிஎஃப் ஒன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் நைனோட ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டினை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் எந்த ஒரு இன்டர்வியூவையும் தைரியமாக அட்டன் பண்ணலாம் ISO 9001 2015 இந்த பார்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற கண்டென்ட் வாட் இஸ் கியூஎம்எஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் கியூஎம்எஸ் பில்லர்ஸ் ஆஃப் கியூஎம்எஸ் வாட் இஸ் ஐஎஸ்ஓ ஒய் ஐஎஸ்ஓ இஸ் ஃபார்ம்டு வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ வாட் இஸ் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் இந்த எல்லா கண்டென்ட்டை பற்றியும் நாம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் கியூஎம்எஸ் இந்த கியூஎம்எஸ்ங்கிற வேடை நம்மளில் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் சில பேருக்கு இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சிருக்கும் சில பேருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் அதை இப்போ என்னென்னு பார்த்துடலாம் QMS means Quality Management System. There are many explanations available for QMS. QMS na Quality Management System. In the Quality Management System ke nare ber nare definition solvanga. Adala sila important explanation hai paakla. First, a system to direct and control an organization with respect to quality. Quality Management System na nare ber quality department la eppadi work pananum anga irukra procedures enna அதோட சிஸ்டம்ஸ் இதை பற்றி தான் சொல்கிறதுன்னு நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க பட் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ங்கிறது கம்பெனியில் இருக்கிற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குமே இது அப்ளிகபிள் அதாவது ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் அவங்க எப்படி குவாலிட்டியாக அவங்களோட ஒர்க்கை மேனேஜ் பண்ணணும் அதாவது அதுக்கு எந்த ஒரு சிஸ்டத்தை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத மீன் பண்ணுறது தான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் எ செட் ஆஃப் கோஆர்டினேட்டட் ஆக்டிவிட்டீஸ் டு டைரக்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் in order to continually improve the effectiveness and efficiency of its performance or company la over department o eppadi work pananu adavadu over department o eppadi work pannu ngiradhukku procedure potu vechirpaanga adhe mari targets and activities ah eppadi perform pannu ngiradhukala or instructions potu adukke etha mari work pandradhukku advise pannuvaanga and the procedure and instructions ah follow pandradhu moolama avanga avangaloda velaiyila effectiveness eyum efficiency eyum இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க கலெக்டிவ் பாலிசிஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பிளான்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பை விச் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் எய்ம்ஸ் டு ரெடியூஸ் அண்ட் எலிமினேட் நான் கன்ஃபார்மன்ஸ் டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு கம்பெனியில் அவங்க சில ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் பாலிசிஸ் பிளான்ஸ் ப்ராக்டிசஸ் அப்புறம் அந்த வேலை செய்கிற தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்டு கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இதில் வர்ற நான் கன்ஃபார்மிட்டியை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் யூஸ் ஆகும் இதுதான் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட டெஃபினிஷன் இப்போ உங்களுக்கு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் QMS இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமாக எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் டு சாட்டிஸ்ஃபை கஸ்டமர்ஸ் த்ரூ குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் அண்ட் சர்வீஸ் பை மீட்டிங் சேஃப்டி அண்ட் ரெகுலேட்ரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் வந்து கஸ்டமரோட சேஃப்டி அண்ட் ரெகுலேட்ரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸை மீட் பண்ணி அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது தான் to gain self confidence by getting what is planned nam or activity ah eppadi plan pandromo adhe maadhiri nadandu nam expect panna result achieve pannum bodhu namakku self confidence kedaikum adhe maadhiri dhaan quality management system la solli irukra procedure nam follow panni adoda target nam achieve pannum bodhu namakku innum nare ideas thonum adhu moolama nam company ah innum develop pannalam to achieve competitiveness in both the local and overseas markets by improving effectiveness and efficiency in performance nammoda production process la effectiveness ayum efficiency ayum improve pannum bodu adavadhu production increase aagudhu adhe time la rejection koreyum bodu nammoda product 
லோக்கல் மார்க்கெட்லேயும் ஓவர்சீஸ் மார்க்கெட்லேயும் ரொம்ப காம்படிட்டிவாக இருக்கும் இது மூலமாக நம்ம பிஸ்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி சிஸ்டம் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன் பை யூசிங் த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அஸ் ஏ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் எஃபர்ட்ஸ் சில வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு டிராயிங்கை பிரிண்ட் எடுக்கணும்னா முதல்ல ப்ளூ பிரிண்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டை பேஸாக வச்சு தான் அடுத்து டிராயிங் எல்லாம் பிரிண்ட் போடுவாங்க அதே மாதிரி குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை ப்ளூ பிரிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனியோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியோட ஒர்க்கிங் சிஸ்டமில் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டி அண்ட் ஒர்க்கும் ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும் இது எல்லாமே அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் நாம் பார்க்க போகிறது பில்லர்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அதுக்கு சில பில்லர்ஸ் தேவை அதாவது இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா அதுக்கு சில ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சப்போர்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் டாக்குமெண்டட் ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அதே மாதிரி எந்தெந்த ஆக்டிவிட்டியாக எப்படி பண்ணணுங்கிறதுக்கு ப்ரொசீஜரை டாக்குமெண்ட்டில் ரைட் பண்ணியிருக்கணும் இன்டர்னல் ஆடிட் ரெகுலராகவும் ரிப்பீட்டடாகவும் இன்டர்னல் ஆடிட்டாக கண்டெக்ட் பண்ணணும் கரெக்டிவ் அண்டு ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அந்த இன்டர்னல் ஆடிட்டில் போடுற என்சி அண்டு அப்சர்வேஷன்ஸ்க்கு கரெக்டிவ் ஆக்ஷனும் ப்ரிவென்டிவ் ஆக்ஷனும் எடுத்து கண்டினியூஸாக இம்ப்ரூவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் இந்த எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டும் பில்லர்ஸ் ஆஃப் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இதில் எது ஒன்று இல்லைனாலும் இந்த குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வீக் ஆயிரும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அடுத்து வாட் இஸ் ஐஎஸ்ஓ ஐஎஸ்ஓனா என்ன ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஐஎஸ்ஓவோட ஃபுல் ஃபார்ம் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் நிறைய பேருக்கு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் வரும் ஐஎஸ்ஓனா இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இதுதான் கரெக்டான அப்ரிவியேஷன் இட் இஸ் அன் இண்டிபெண்ட் நான் கவர்மெண்டல் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கு கீழேயும் இல்லை அதே மாதிரி இது தன்னிச்சையாக இயங்குற ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் த நேம் ஐஎஸ்ஓ இஸ் நாட் அண்ட் அக்ரானிம் பட் வாஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்டு ஐசாஸ் மீனிங் ஈக்குவல் ஐஎஸ்ஓங்கிறது இங்கிலீஷ் வேர்டு கிடையாது கிரீக் வேர்டான ஐசாஸ்லேருந்து ஐஎஸ்ஓன்னு எடுத்திருக்காங்க இதோட மீனிங் வந்து ஈக்குவல் ஸோ ஐஎஸ்ஓவை ஃபார்ம் பண்ணதுக்கான மெயின் ரீசன் எல்லா கண்ட்ரியும் ஈக்குவலாக ஒரே மாதிரியான ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் இட் இஸ் ஏ குளோபல் ஆர்கனைசேஷன் தட் ஒர்க்ஸ் டு ப்ரொவைட் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அக்ராஸ் அண்ட் ஆரே ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்டு கம்பெனிஸ் ஸோ நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடாக சிமிலர் ப்ராடக்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கம்பெனியும் இல்லை சிமிலர் கேட்டகரியில் இருக்கிற கம்பெனியும் ஒரே ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஐஎஸ்ஓவை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இட் வாஸ் பிகேன் இன் நைன்டீன் அஸ் International Federation of the National Standardizing Associations, அதாவது ISA. இந்த ஐஎஸ்ஓவை முதல்ல நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க முதல்ல அதோட பேர் இன்டர்நேஷனல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் த நேஷனல் ஸ்டாண்டர்டைசிங் அசோசியேஷன்ஸ் ஐஎஸ்ஏ திஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபோக்கஸ்டு ஹெவிலி ஆன் மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் இந்த ஐஎஸ்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணி அது மூலமாக மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரிங் ரிலேட்டட் ப்ரொடக்ஷன்ஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க It was disbanded in 1942 during the Second World War but was reorganized under the current name ISO in 1946. In the ISA in 1942, the Second World War was reorganized in 1942. In 1946, ISO was formed in 1946. This is the history of the ISO. The ISO headquarters is located in Geneva, Switzerland. The ISO headquarters is located in Geneva, Switzerland. ஸ்விட்சர்லாந்தில் இருக்கிற ஜெனிவாங்கிற சிட்டியில் இருக்கு இதுதான் ஐஎஸ்ஓ இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனோட ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஓவை பற்றி கொஞ்சம் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஒய் ஐஎஸ்ஓ இஸ் ஃபார்ம்டு எதுக்காக இந்த ஐஎஸ்ஓவை ஃபார்ம் பண்ணாங்கிறத பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் டு டெவலப் இன்டர்நேஷனலி அக்ரீடு ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஃபியூச்சர்ஸ் சச்சஸ் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி வேர்ல்டு வைடா ஒரே ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ ப
இன்டர் ஆப்பரபிலிட்டி இதோட மீனிங் என்னென்னா டெக்னிக்கலாகவும் சிம்லர் ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்காகவும் எல்லோரும் ஜாயிண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்காகவும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணுவாங்க ISO standards provide a strong basis to develop national and international regulation. ISO ல மேக்ஸிமம் எல்லா கண்ட்ரியோட மெம்பர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் நேஷனல் லெவல்லையும் இன்டர்நேஷனல் லெவல்லையும் என்னென்ன ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கிறதுக்கான பேசிஸை கிரியேட் பண்ணுவாங்க டு ஹெல்ப் கம்பெனிஸ் டு பை அண்ட் செல் கூட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னலி ஒரு கம்பெனி ISO ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக அவங்களோட ப்ராடக்டை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹெல்பிங் டு சேவ் டைம் அண்ட் ரெடியூஸ் பேரியர்ஸ் டு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு நாம் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ஐஎஸ்ஓவில் எல்லா கண்ட்ரிலேருந்தும் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க 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 கண்ட்ரியோட ரெகுலேஷன்ஸை ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதையெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக சால்வ் ஆகிடும் இந்த எல்லா ரீசனுக்காகவும் தான் ஐஎஸ்ஓவை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ இந்த ஐஎஸ்ஓவில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் நடக்குது ஐஎஸ்ஓ டெவலப்ஸ் அண்டு பப்ளிஷஸ் எ ஒய்டு ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரிப்பரேட்டரி இண்டஸ்ட்ரியல் அண்டு கமர்ஷியல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டு என்ஷூர் த குவாலிட்டி சேஃப்டி அண்டு எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸ் அண்டு சிஸ்டம்ஸ் ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் அண்டு சிஸ்டம்ஸ் இதோட குவாலிட்டியையும் சேஃப்டியையும் என்ஷூர் பண்ணுறதுக்காக ஐஎஸ்ஓ நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸை இண்டஸ்ட்ரிக்காகவும் கமர்ஷியலுக்காகவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க இன் அடிஷன் டு ப்ரொடியூசிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஐஎஸ்ஓ ஆல்சோ பப்ளிஷஸ் டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பப்ளிக்லி அவைலபிள் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் டெக்னிக்கல் கொரிஜந்தா அண்டு கைட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில ஆக்டிவிட்டீஸை ஐஎஸ்ஓ பண்ணுறாங்க என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் டெக்னிக்கல் ரிப்போர்ட்டை ஷேர் பண்ணுறது அதே மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷனையும் சொல்கிறது அடுத்து ஏற்கனவே பப்ளிஷ் பண்ண ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ஏதாவது டெக்னிக்கலாக ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணுறது அடுத்து சில கைட்ஸு அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு தேவையான கைட்ஸ் மேனுவல்ஸ் இதையெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணுறது இந்த ஆக்டிவிட்டியையும் ஐஎஸ்ஓ பண்ணுறாங்க The ISO plays an important role in facilitating world trade by providing common standards among different countries. In the point repeated, that is, if you follow the common standards, you can sell and trade and facilitate the trade. ISO standards cover all fields from healthcare to technology to manufacturing to security to the environment. இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லா ஃபீல்டையுமே கவர் பண்ணியிருக்கு இது இல்லாத ஃபீல்டே இல்லைன்னு நம்ம சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி மேனுஃபேக்சரிங் செக்யூரிட்டி அண்டு என்விரான்மெண்ட் இந்த எல்லா ஃபீல்டையுமே கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா எல்லா ஃபீல்டுலேயும் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் எங்களோட மெயின் டாஸ்க் இப்போ உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஓட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத பற்றி ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் ISO 9001 ISO 9001 ஒன் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்றுன்னா என்னென்னு இப்போ நாம் பார்க்க போகிறோம் ISO 9001 is a standard that sets out the requirements for a quality management system. அவுட் த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஃபார் ஏ குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் நம்ம ஏற்கனவே குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன்றுங்கிறது ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இட் இஸ் எ சீரீஸ் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் and helps businesses and organizations to be more efficient and improve customer satisfactions ISO 9001 ங்கிறது ஏற்கனவே பல ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாம் चेंज ஆகி இப்போ ISO 9001 ன் இருக்கு இத ஃபாலோ பண்றது மூலமா நாம பிசினஸையும் நம்ம கம்பெனியையும் எஃபிஷியன்ட்டா ரன் பண்ணி கஸ்டமரோட சட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இட் இன்வால்ஸ் थर्ड party or external agency certification இந்த ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சி அதாவது தேர்ட் பார்ட்டிலேருந்து தான் ஆடிட்டர்ஸ் வந்து ஆடிட் பண்ணுவாங்க ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட் இஸ் வேலிட் ஃபார் த்ரீ இயர்ஸ் ஒன்லி ஒரு தடவை நாம் ISO 9001 தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டோம்னா அது பெர்மனண்ட்டாக இருக்காது அதோட வேலிடிட்டி மூணு வருஷம் மட்டும்தான் 
சர்விலன்ஸ் ஆடிட் வில் பி கண்டக்டட் ஆன் எவ்ரி இயர் அண்ட் சர்டிஃபிகேஷன் ஆடிட் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ இயர்ஸ் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட்டை நாம் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வருஷமும் அந்த தேர்ட் பார்ட்டி ஏஜென்சி ஆடிட்டுக்கு வருவாங்க அதை சர்விலன்ஸ் ஆடிட்னு சொல்லுவாங்க எதுக்காக ஆடிட் பண்ணுவாங்கன்னா நாம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினதுக்கு அப்புறமும் இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோமாங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக வருவாங்க இது எவ்ரி இயர் நடக்கும் மூணாவது வருஷம் ஆடிட் பண்ணுறத சர்டிஃபிகேஷன் ஆடிட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஏற்கனவே இருக்கிற சர்டிஃபிகேட் எக்ஸ்பைரி ஆகிடும் புது சர்டிஃபிகேட்டுக்காக மறுபடியும் ஆடிட் பண்ணுவாங்க இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஆடிட்டில் சர்விலன்ஸ் ஆடிட்டை விட ரொம்ப டெப்தாகவும் டீட்டெயில்டாகவும் செக் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ரீ சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்காக ரொம்ப நல்லா பார்ப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் கொடுக்குற சர்டிஃபிகேட்டும் மூணு வருஷம் தான் வேலிட்டி இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் குளோபலி அக்செப்டட் அண்டு ஃபாலோடு பை மோஸ்ட் ஆஃப் த கண்ட்ரிஸ் இந்த ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குறது மூலமாக நாம் நிறைய கண்ட்ரிக்கு சப்ளை பண்ணலாங்கிறத ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் சர்டிஃபிகேட்டை குளோபலாக எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வாங்குறது மூலமாக நாம் எந்த ஒரு கண்ட்ரிக்கும் சப்ளை பண்ண முடியும் இது எல்லாமே ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னோட ப்ரீஃப் எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ உங்களுக்கு ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன்னா என்னங்கிறத பற்றி ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் பார்ட் ஒன் வீடியோ முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல் ஐக்கான் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் அடுத்த வீடியோவை அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இல்லை கமெண்ட்ஸ் இல்லை ஏதாவது டீட்டெயில்ஸாக மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ நம்ம கொஸ்டின் செக்மெண்ட்டுக்கு வருவோம் போன வீடியோவில் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் விச் ஆர் கால்டு ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ் இன் கியூஎம்எஸ் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் எதையெல்லாம் ஃபைவ் கோர் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கான ஆன்சர் ஏபிக்யூபி பிபாப் எஃப்எம்இஏ எம்எஸ்ஏ அண்டு எஸ்பிசி இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னவங்களுக்கெல்லாம் என்னோட வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோக்கான கொஸ்டின் விச் இஸ் த ப்ரீவியஸ் வெர்சன் ஆஃப் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் இப்போ நாம் ஐஎஸ்ஓ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வெர்சன் என்ன ஆன்சர் தெரிஞ்சவங்க உடனே கமெண்ட் பண்ணுங்க மறுபடியும் அடுத்த வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ